Dit is Papa Alpha 0 Eco Tango Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 14 januari 2016. Dit is het bulletin van donderdag. Gisteravond was er wel een Daily Minutes. Ik heb verschillende mails gehad van mensen die zich dat afvroegen. Ik ben echter in het half uur voor het tijdstip van de uitzending in slaap gevallen. Rond 8 uur werd ik wakker in de rotsvaste overtuiging dat het 8 uur ochtends was en niet s'avonds. Ik heb me rond die tijd in het kuur zo ingemeld nadat ik me ervan gewist had, vergewist had dat het inderdaad 8 uur s'avonds betrof. En er waren nog verschillende mensen die op de uitzending wachten die op dat moment ook nog eens uitgezonden. Dus om een uur of acht. Ja, het blijft mensenwerk. De uitzending stond gisteren en eergisteren overigens wel al ongebruikelijk vroeg op youtube.com schrap ete en ik denk dat dat vanmiddag ook zo is. Vanavond heb ik het avondeten nog niet in huis. Dat wordt bezorgd door de nieuwe boodschappenservice Picnic in deze regio actief. Die ik een keertje wil uitproberen. Tussen kwart voor zeven en kwart voor acht worden die bezorgd. Geen risico dus dat ik net voor de uitzending na het eten opnieuw een ongepland tukje doe. Want als ik niet wakker ben heb ik geen avondeten en misschien ook geen boodschappen die ik van tevoren al betaald heb. Opnieuw een beknopte uitzending vandaag zonder data maar met mossen. Hamnieuws meldt op basis van meerdere bronnen dat oud veron voorzitter Dick Harms, PA2DW, tot het DECAS bestuur is toegetreden. PA2DW was algemeen voorzitter van 2006 tot 2008 en is tevens penningmeester en medeoprichter van de stichting Camera's die de radiotelescoop in Dwingelo beheert. SWL Ron stuurde mij nog een mailtje dat er komend weekend onderhouds plaatsvindt aan het ISS en een ruimtewandeling plaatsvindt. De SSTV-uitzendingen vanuit het ISS die ik gisteren aankondigde zijn daarom opnieuw uitgesteld en nieuwe datum wordt nog bekendgemaakt. De reden van de ruimtewandeling is een kapotte spanningsregelaar naar bij de zonnepanelen die tijdens de ruimtewandeling zal worden vervangen. De ruimtewandeling van Tim Peak begint om, op 15 januari om 12 uur 55 UTC en zal zo'n 6 uur duren. Alle amateurapparatuur in het ISS Zoals ik geloof dat de Packard staat en nog een transponder. Dat laatste weet ik niet helemaal zeker. De Packard uh, weet ik eigenlijk wel zeker. Maar uh, al die apparatuur zal vijf uur eerder op dezelfde datum, 15 januari, dus worden uitgeschakeld. En de volgende dag op zondag om een uur of drie, of kwart over drie zelfs, worden aangezet weer. Ja, ik kan eigenlijk niet om een reactie aan Frank PA3 CNO heen. Uh, Frank liet zijn collega's op een ongelukkig moment naar PI2 NOS luisteren van de week. Hij spreekt van een absolute blamage, heeft het over werkloos Nederland en Mongolen waar het deze repieten betreft. Hij sluit het artikel af met de woorden, wat mij betreft mogen de repieters meteen uitgeschakeld worden. Mensen die niets te zeggen hebben, maar toch praten tegen mensen die niet luisteren. Wat heeft dat in godsnaam met technische proefnemingen te maken? Levenslang rooiement voor al die idioten met machtiging die zich eveneens misdragen. Ik ben vast besloten om nooit, maar dan ook nooit, meer te vertellen in gezelschap dat ik radiomateur ben. Laat staan dat ik iemand mee laat luisteren. Ja Frank, shit happens, maar je vergeet alle waardevolle dingen die ook op deze repeater gebeuren. Terwijl ik het artikel vanmiddag las, stonden er nog geen reacties onder het verhaaltje op pi4raz.nl. Misschien kan iemand die dit hoort bij de reacties op de site even een goed woordje voor deze repeater doen. Het nieuwe DK ARS magazine is uit. Meerdere artikelen over SDR bijvoorbeeld en de Neophyte Receiver voor 60 meter. Verder een artikel met de WS19, een déjà vu. En de uitslag van de DKARS Amateur Radio Quiz en nog veel meer. Tot zover en nu is het tijd voor de mossen. Communication was gone. Cell phones died. Nothing worked. Without the ham radios, we were not able to um, communicate with our shelters because the phone lines are down. We weren't able to communicate with our other resources like FEMA and MEMA and the Office of Emergency Management. With no communication whatsoever, with all the systems down, uh, it was very important to Dr. O'Brien. Communications are extremely fragile and that tends to be our biggest issue. As soon as the wind died down just a little, I was up stringing antennas up on the roof. I immediately began to pass uh, um, emergency traffic physicians, uh, nurses, uh, any state, bring your license. 
Uh, we need medical supplies, additional vaccines. Uh, I was safety. handling HF traffic, emergency traffic, and a lot of it. There were uh, requests for rescue. There were still people trapped uh, in dormitories at some of the universities in uh, in New Orleans. Uh, I handled a lot of uh, emergency traffic there. That tough, massive. Uh, let's face it, this is the greatest natural disaster we've had in the United States. It's really been an experience for me, and uh, I'm glad to help. I wound up uh, setting up in a uh, Walmart parking lot. I was receiving uh, traffic over the HF net, a lot of uh, search and rescue. People trapped in attics, uh, uh, people trapped on roofs. There was a woman in labor with serious complications, and uh, she was not going to make it if she didn't get out. They couldn't get a helicopter into that hospital. But, uh, the helicopter got into Tulane Hospital, and then they had a boat en route to uh, pick her up. And uh, we had her ready to go and, uh, and getting in the boat. She got out uh, safely and got into the chopper. That, that was a, a real heartwarming experience. Because I am from New Orleans, this region is a very deep and super important part of who I am. I had to do something. This is my first emergency as a ham radio operator. We put up an antenna at the Red Cross headquarters in Brookhaven, set them up with a radio base, moved down to Gulfport, did some work there, slept in a school. It's better than sitting home and watching it on TV. It's very difficult for me because I'm from New Orleans. I went ahead and got my ticket after 9-11 because I, I wanted to be of some use. I, I love the idea of talking on the radio to people on the other side of the planet who you, you've never seen. And, um, and so I, I did it so that I would be of use. And it's paid off. It's really paid off. It was such a relief to myself and Dr. Mahler and Dr. Brian to have, have Mike and uh, all those people out there that helped to communicate with him. Uh, it's definitely a, a definite, warm, uh, heartfelt thank you from, from me and from our staff. Without the ham operators, we really don't have a way to communicate. And I'd like to say to the ham operators that helped us with this hurricane that they have been a wonderful asset. They've always had a smile on their face. They work really long, hard hours, and they were there to support us in every way that they could. So I say a heartfelt thank you from the shelter members, from the staff, and also from the Red Cross. Cell phones, landline telephones, internet, email. Outside of that, what is there? I mean... If it's all down, it's down, and you know if you can't get at the airwaves via the ham operators, and you got there's no communication. Thanks, guys. Myself personally and the Red Cross truly, truly, truly offers their complete and wholehearted thanks. And I think the American people offer their thanks in that the people in this area are really appreciative of what their efforts are because, from what I understand, you're all doing this as full volunteers no recompense, you're paying your own way, um, and that goes really above and beyond anything that I have known before. So a very wonderful, heartfelt thanks, and keep coming back. And if there's anything that we can do for you guys, let us know.